መንግስት ለኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ባሬ ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ መስኮ ተጠብ ፕሮግራማችንን ጀምሯል እንድትከታተሉን በአክብሮት እንቀብዛለን በዛሬው ፕሮግራማችን በባሬ ዩኒቨርሲቲ የባብ ካምፓስ ተገኝተናል በዚህ ካምፓስ ስንገኝ ደግሞ የህግ ተማሪዎች ሁሌ እንደሚያደርጉት የተለያዩ የተግባር ልምምድ ያደርጋሉ ከዛው ውስጥ አንዱ ደግሞ የምስለ ፍርድ ቤት ተግባር ልምምድ አላቸው እዚህ አሁን የምትገኝበት አዳራሽ ተማሪዎቹ ተሰይመው ዳኛ ይኖራል ተከራካሪ ወገን ይኖራል እንዲሁም ደግሞ ተመልካች ይኖራል ሙሉን ልክ እንደ ፍርድ ቤት አድርገው ነው ፕሮግራሙን የሚሰሩት ማለት ነው እኛም በቦታው ተገኝተን ይህንን ፕሮግራም ተከታተልናል ወደናንተ ነው እናደርስላችሁ ተከታተሉን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ህባብ ግቢ ውስጥ ከሚሰጡ ትምህርት አንዱ የህግ ትምህርት ነው ይህ የትምህርት አይነት በክፍል ውስጥ ብቻ ከሚሰጠው የንድፍ ሐሳብ ባሻገር ነገ ተማሪዎች በስራ ላይ ሲሰማሩ ይበልጥ እንዲረዳቸው በማሰብ የተለያዩ የተግባር ልምምድ ይሰጣል ከዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ ምስለ ፍርድ ቤት ነው ይህ የተግባር ልምምድ ከአንደኛ መጀመሮ እስኪመረቁ ድረስ በተግባር ያዩታል እኛም በግቢ ውስጥ ተገኝተናል ልምምዳቸውንም ተከታተልናል በመምህራቸው የቀረበውን የመከራከሪያ ሐሳብ መነሻ በማድረግ ነው ታቾን የሚጀምሩት አብራቾን ቆዩ ከረከረ ራስ ይሆናል ባሮ የሚባሉ ህዝቦች ሮቫት ከሚባለው ሪጅን ውስጥ ይኖሩ ነበረ አናሳ በመሆናቸውና በማንነታቸው ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ይደርስባቸው ስለነበረ ሮቫት ሪጅን ለቀው ሌላ ቦታ እንዲሰፍሩ ተገደዋል ነኝ የተፈናቀሉ የባሮ ህዝቦች መጀመሪያ አካባቢ ምንም እንኳን መንግስት የተወሰነ ሰባዊ ድጋፍ ቢያደርግላቸው ይህ ድጋፍ ባለመቀጠሉ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የሰባዊ መብት ቀውሶች በፈጠራቸው ነው በተቃራኒ መንግስት የሚያነሳቸው የተለያዩ ሪፎርም ሜጀሮች በማድረግ የምክንያት ሐላፊነቴን ሳልወጣ የቀረውት ነገር የለም በሚል የተነሳ ከረከር ነው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ችሎቱ ስራውን የጀመረ መሆኑን አበስራለሁ ስለዚህ አመልካች ዝግጅታችሁን ከጨረሳችሁ የሰዓት ከፍላችሁና ማነታችሁን ትገልጡልንና ወደ ክርክራችሁ ትገባላችሁ የባሮ ተፈናቃይ ህዝቦችን በመወከል ኮሚሽኑ ጋር ቀርበናል ማለት ነው በዚህም መሰረት ባራት ዋና ዋና ነጥቦች ላይ ሐሳባችን የምናቀርብ ይሆናል በመጀመሪያ ለኮሚሽኑ ያቀርብ ነው አቤቱታ ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ እናስረዳለን በሁለተኛ ደረጃ የሰባይ መብት ጥሰት መፈጸሙንና መንግስት ለዚህ ጥሰት ተጠያቂ መሆኑን የምናስረዳ ይሆናል በሶስተኛ ደረጃ የባሮን ህዝቦች ከደረሰባቸው መፈናቀል መንግስት ሊታደጋቸው አለመቻሉንና ለዚህም ተጠያቂ መሆኑን የምናስረዳ ይሆናል በመጨረሻም ህዝቦች ከተፈናቀሉ በኋላ መንግስት ሊያደርግ የሚገባውን እርዳታ ባለማድረጉ ተጠያቂ መሆኑን የምናስረዳ ይሆናል አቤቶችን ተቀባይነት ያለው ስለመሆኑ የህዝብን ጥቅም መሰረት ያደረገ ክርክር ወይም እንግሊዘኛውን መጠቅም ይፈቀደልኝና ፐብሊክ ኢንተረስት ሊቲጌሽን በጣም ዘርፈ ብዙና መጠነ ሰፊ ቅርጽ ያለው ስለመሆኑ እናስረዳለን የስራአት መጠነ ሰፊ ቁጥር ያላቸው ህዝቦች ከመدرسባቸው አደጋ ወይም ከደረሰባቸው አደጋ እንዲወጡ እንዲታደግ መንግስት መንግስት እንዲታደጋቸው ወይ ደግሞ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት እገዛ እንዲያደርጉላቸው የማስተባበርና የመደገፍ ስራ የሚሰራበት ስርዓት ነው በመሆኑ ከባሮ ተፈናቃዮች በመጣ ጥያቄ መሰረት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የነጻ ህግ ድጋፍ መስጫ ማዕከል እነሱን ወክሎ ኮሚሽኑ ድረስ አቤታውን አቀርባል ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ አቤቱታ የማቅረብ መብት ያለን ስለመሆኑ እናስረዳለን ያፍሪካ የሰዎችና የህዝቦች መብት ቻርተር ከዚህ በኋላ ቻርተሩ ያለን የምንጠራው ማለት ነው እንዲሁም ሌሎች ተጓዳኝ ህጎች ኮሚሽኑ ዘንድ ጥያቄና አቤቱታ ማን ማቅረብ እንዳለበት በግልጽ አያስቀምጡ ነገር ግን የቻርተሩ አንቀጽ ከ44 እስከ 54 ሄደን በመንመለከትበት ሰዓት በሀገራት መካከል ማለትም አንዲት ሀገር ሌላ ሀገር የቻርተሩን አንቀጾች 
ተቃውማለች ወይም ጥሳለች ብላ በመታ በመታመን ሰዓት ለኮሚሽኑ አቤቷ መታቀርበበትን ስርዓት ያስረዳናል ያስቀምጣል አንቀጽ 55 ላይ ወረድ ብለን ስናይ ደሞ ሌሎች አቤቶታዎች ብሎ ያስቀምጣዋል ነገር ግን ሌሎች አቤቶታዎች እነማን ይሳተፉበታል ማን ማን አቤቶታ ያቀርባል የሚለውን በግልጽ አላስቀምጣልንም ስለዚህ ከዚህ አንቀጽ ድፍን አረፍተ ነገር እኛ መረዳት ምን ይችላል ነገር ቢኖር ምንድነው ከ47 እስከ 54 በሀገራት መካከል ያለው ነገር ነው የሚደነግግልን ሌሎች አቤቶች ብሎ ካስቀመጠልን በግልጽ ግለሰቦች ወይም ደግሞ ሌሎች የመንግስታ ያሉ ተቋማት እንደሆኑ መረዳት ለማን የማይከብድ ነው ግልጽ ነው ማለት ነው እንደ መንግስነቱ የህزبን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ አቅም እንዳለው ይታወቃል ነገር ግን የአክሮፒያ መንግስት ህግ ሰባዊ መብቶችን ለማስጠበቅ እንቅፋት ሲሆን ታይቷል እንዲሁም መንግስት ለባሮ ተፈናቃዮች ምንም አይነት ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል ከዚህም በተጨማሪ ያክሮፒያ መንግስት በካምፓላ ስምነት የተጠቀሱትን አንቀጽ 3 ንዑስ 1 ሀ እና ለ አንቀጽ 4 ንዑስ 1 እርዳታና ጥበቃ ባለማድረግ እንዲሁም የውስጥ መፈናቀል መሰረታዊ መመሪያዎችን አንቀጽ 5ን ጥሷል ይሄም የሚታየው መንግስት ከአቅሙ በታች እየሰራ ነበር ብለን ብለናል ሰላም ጸጥታን ማስከበር አብይ የመንግስት ግዴታ ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አለመረጋጋቱን ማስቆም አልቻለም ምንም እንኳን የተባለው ያቅም ውስነት ቢኖር እንኳን ህገ መንግስቱን ህገ መንግስቱን ቤዝ ዳርጎ ይቅርታ ህገ መንግስቱን ቤዝ ዳርጎ ተጨማሪ ኃይል በመጠየቅ አለመረጋጋቱን መፍታት ይቻል ነበር በዚህም የክልል መንግስታት ቸልተኝነት በፌደራልም ላይ የሚታይ እንደሆነ የሚያመላክት ነው ማለት ነው በሁለት ብሄሮች መካከለ ለተነሳው ግጭት ሚሊዮኖች ሲፈናቀሉ መንግስት ምንም ምላሽ ባለመስጠቱ ጥያቄያችን ሰባዊም ሆነ ህጋዊ መሰረት አለው እንላለን ሌላው የአክሮፒያ መንግስት በካምፓላ ስምምነት አንቀጽ 4 ንዑስ 1 እና 2 እንዲሁም የውስጥ መፈናቀል መሰረታዊ መመሪያዎች አንቀጽ 5 ላይ የተጠቀሰውን ለመፈናቀል የሚዳርጉ ምክንያቶችን ማወቅና እነዚህን ማስቀረት ነበረበት መንግስት በሄርን ቋንቋን እንዲሁም የመሬት መብትን ተከትሎ የሚመጡ ዓለም ግባባቶችን ምክንያት የሚላቸውን ከስር መሰረታቸው የመቅረፍ ግዴታ እያለበት ይህንን ማድረግ ባለመቻሉ ጥፋተኛ ሊባል ይገባዋል በሁለተኛም ጥበቃ ሰላም ማስፈንና የመፍትሄ እንቅስቃሴዎችን በውስጡ ያካትታል ሁሉም ሰው በህገ መንግስቱ የተረጋገጠ የመዛወር መብት አለው እንዲሁም የመረጠ ቦታ የመኖር መብት አለው የባሮ ህዝቦች አብላጫ ቁጥር ባላቸው የሮቫቱ ህዝቦች በተደጋጋሚ ከሮቫት ክልል ሲፈናቀሉ የአክሮፒያ መንግስት ህገ መንግስታዊ እንዲሁም ሰባዊ የሆኑን የባሮ ህዝቦች መብት መጠበቅ ስላልቻለ በድጋሚ ጥፋተኛ ነው እንላለን ያክሮፒያ መንግስት ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎት መስጫ ማዕከል የባሮ ህዝቦች መፈናቀል በተመለከተ ለቀረበበት ማመልከቻ ምላሽን ሰጣለን አመልካቾች ባነሷቸው አራት ዋና ዋና ነጥቦች ላይ መሰረት በማድረግ ምላሻችንን እናቀርባለን የመጀመሪያዎቹ ሁለቱም ምላሾች እኔ ማቀርባቸው ሲሆን ስምንት ደቂቃዎችን እንጠቀማለሁ ባልደረባ የቀሩዎቹ ሁለቱን ታቀርባለች ስድስት ደቂቃዎችን ትጠቀማለች የመጀመሪያው ጉዳያችን የጉዳው አቀራረብ ተከክለኛነትና የስነ ስርዓት ደንቦችን የሚመለከት ሲሆን በዚህ ውስጥ አራት ዋና ዋና ነጥቦችን እናነሳለን የመጀመሪያው ኮሚሽኑ ጉዳውን የማየት ስልጣን የስረ ነገር ስልጣን የሌለው መሆኑን ይህ ጉዳዩ በሀገሪቱ ባሉ ፍርድ ቤቶች በግልጽ እየታየና ዳኝነት ያልተሰጠው ጉዳይ በመሆኑ ሁለተኛ የቻርተሩ ድንጋጊዎች አንቀጽ 56 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ እንደምንረዳው አመልካቾች የሚያቀርቡት አቤቱታ የቻርተሩ ድንጋጊዎች ላይ ብቻ መሰረት ያደረገ እንዲሁን የሚያዝ ቢሆንም አመልካቾች ግን የካምፓላ ስምምነትን እንዲሁም አስገዳጅ ያልሆነውን የውስጥ መፈናቀል መሰረታዊ መርህ የሚለውን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት መርሆችን መሰረት ያደረገ በመሆኑ ስልጣን የለኝም በሚል ውድቅ እንዲያደርግልን እንጠይቃለን ሁለተኛው ኮሚሽኑ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጉዳው ለኮሚሽኑ የማቅረብ አቅም የለውም እንላለን ይሄን የምንልበት አንቀጽ 54 የኮሚሽኑ የቻርተሩ ድንጋጊ እንደሚያስረዳ ለኮሚሽኑ አቤቱታ ማን ማቅረብ እንዳለበት በግልጽ ያስቀምጠም ለነገር ግን ሌሎች ክሶች በሚል ራስ አንቀጽ 55 ላይ ተቀመጠው ሌሎች አካላት ከሀገራት ውጪ አቤቱታ ማቅረብ እንደሚችሉ አስቀምጦልናል ኢኮሚሽኑ የስነ ስርዓት ህግን አንቀጽ 67 እና 68 እንደመለከት በሰዋዊ መብቱ ይዙሩ ያለሚሰሩ ዓለም አቀፍ እንዲሁም ሀገር አቀፍ ተቋማት ዕውቅ እንዳይሰጣል እንግሊዘኛው መጠቀም ከተፈቀደልኝ ኦብዘርቨር ስታተስ ይሏል ከነዚህ ዕውቅናዎች ውስጥ ባሆኑ ጊዜ ኮሚሽኑ 517 ተቋማትን ዕውቅ እንዳይሰጠ ሲሆን ከ400 በላይ የሚሆኑት በዚሁ ባሀጉሩ የሚንቀሳቀሱ ናቸው ስለዚህ ይሄም 
ባህዳር ዩኒቨርሲቲ ተፈናቃዮቹ ባሉበት አካባቢ ያለ ተቋም በመሆኑ ብቻ የፌደራል ተቋም መሆኑ በመርሳት ላሉት አካባቢዎች የዘርና አድሎ ማግለል እየፈጸመ መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ በመሆኑ ይሄም በሀገራችን ያለውን የዘረኝነት ችግር ያባባሰ የሚመጣ በመሆኑ ውድቅ እንዲያደርግልን ለዚህ መሰረት ምን አደርገው የመጀመሪያው ኡነታዎችን ነው ይህ ተቋም ተፈናቃዮቹ ባሉበት ክልል ውስጥ የሚገኝ ተቋም በመሆኑ ብቻ የተደረገ በመሆኑ ሁለተኛው እነሱ ለብቻ ለይቶ እንኳን አቤቱ ታው ማቅረብ ቢፈልግ የኮሚሽኑ የሥነ ስርዓት መመሪያ ደንብ አንቀጽ 94 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ውክልና በግልጽ ሊሰጣቸው እንደሚገባና ያንንም ሊያቀርቡ እንደሚገባ ያስቀምጣል አመልካቾች ግን ወይም ተጎጆች ከማአከሉ የሕግ ድጋፍ ለማግኘት እንጂ እነሱ ነው ሁሉ እንዲቀርብላቸው የሚሰጥ ወይም ውክልና ያልሰጡት መሆኑ ነው ወይም የሰጡት መሆኑ በግልጽ ለኮሚሽኑ አላያዘ ይሄን በተመረከተ አመልካሽ አንድ ኬዝ ተቀሰው ነበር እሱን እንዴት ያዩታል የተቀሰት ባልደረባችን የተቀሰት ሁሪ ሎውስ ያቀረበ ወይም አንድ ናይጄሪያ ውስጥ የተመዘገበ ኦርጋናይዜሽን ነው ወይም ድርጅት ነው ይህ ድርጅት ግን ናይጄሪያ ውስጥ ቢመዘገብም ባለ ጉዳዮች እነሱን ወክሎ ወይም ውክልና ተከክለኛ ውክልና ይዞ የቀረበ መሆኑን እንዲሁም 94 ሁለት ላይ የተቀመጠውን ውክልና መስፈርት አማልቶ የቀረበ መሆኑ በዚሁ እንዲያዝልን እንደይቃለ በተጨማሪ እንግዲህ አክሮፒያ እንደሚታወቁ አፋኝ ሆነ የመያት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ያላት ሀገር ነች ከዚህ የተነሳ አክሮፒያ በቂ የሆኑ መያዶች የሉአት ማለት ነው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከዚህ አኳያ በባህዳር ዩኒቨርሲቲ የነጻ ህግ አገልግሎት ማከል የቀረበውን ጉዳይ ማይተገበ ይሆንም ብላችሁ ታምናላችሁ እሺ እና መሰግናል ለንኩር ኮሚሽነር ለጥያቄዎች መልስ የሚሆነን ሀገራችን ወይም አክሮፒያ ያወጣችሁ የነጻ ህግ ድጋፍ አቀልግሎት መስጫ ስትራቴጂን በመንመለከትበት ሰዓት በሀገሪቱ ውስጥ የሚቋቋሙ ነጻ ህግ አገልግሎት ድጋፍ የሚሰጡ ተቋማት ሶስት ዋና ዋና አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። የመጀመሪያው የህግ የማማከር አገልግሎት ሲሆን ሁለተኛው የመረጃዎችን ወይም እነዚህ ጽሁፎችን ጽፎ የመስጠት ለማይችሉ ሰዎች ክሶችን መልሶችን ጽፎ የመስጠት በሶስተኛ ደረጃ ተጎጂዎችን በመደበኛ ፍርድ ቤቶች ወይም በአስተዳዳሪያው ፍርድ ቤቶች ወክሎ የመከራከር ስልጣን እንጂ እንደዚህ ከሀገር ውጪ በሆኑ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ በሆኑ ፍርድ ቤቶች ወይም ኮሚሽኖች ላይ ወክለው እንዲከራከሩ መብታ ይሰጣቸው የሚከለክል ህግ ሳለ የሚከለክል ህግ ከሌለ ያልተከለከለ ነገር እንደተፈቀደ ይቆጠራል ወደሚል ትርጓሜ ሳይወስ ደንሞ ኮሚሽኑ ይሄን መብታ ይሰጣቸው ወይም ቻርተሩ ይሄን መብስ ለማይሰጣቸው በስነ ስርዓት ህጉ ላይ ደግሞ የ12ኛው ቻፕተር ላይ ወይ 14ኛው ቻፕተር ላይ በግልጽ እንዳነሳ ነው የድርጅቶቹና የኮሚሽኑ ግንኙነት ምን መምሰል እንዳለበት በዛ ስር ከ12 በላይ የሚንቀጽ ይሄን ቢደርሱ አንቀጾችን በመደንገግ በግልጽ አስቀምጧል እዛ ጉዳይ ላይ ግን እነዚህ ድርጅቶች ለኮሚሽኑ አቤቱ ታማቀረብ የሚችላሉ ይችላሉ የሚል አንቀጽ አላስቀመጠም ግለሰቦች የሚለው መርህ ደግሞ ግለሰቦች የሚለው መርህ አማልካሾች በተረዱበት መልኩ ሳይሆን ቀድም ባነሳናቸው በአሁጉሩ የሚንቀሳቀሰው የአፍሪካ ፍርድ ቤት እሱ በተረጎመበት መልኩ እንዲሁም ዓለማቀፉ የሲቪልና ፖለቲካ መብቶች የግለሰቦች አቤቱ ታማቀረብ እንዴት እንደሚሹሉ የሚደረግገው የመጀመሪያው ፕሮቶኮል በመረዳት ኮሚሽኑ አንቀጽ 45 ላይ በተሰጠው ስልጣን ሰራት ቻርተሩን እንዲተረጉምልን እንጠይቃለን በመጀመሪያ ድንጋጉ ያስቀመጠን ባንከጻን ባንከጽ ሁለትና ባንከጽ ውስጥ ያስቀመጣቸውን በድንጋጉ ውስጥ ለተካተቱ ለተካተቱት የሰባዊ መብቶችና የሰባዊ የነጻነት መብቶች እቁና በመስጠትና ተግባራይ በማድረግ ሐላፊነቱ ሊወጣ ይገባል በሚለው ዙሪያ መንግስት በትክክለም ሐላፊነቱን ተወጣል እንላለን የመጀመሪያው ማሳያ የሚሆነው በሕገ መንግስታችን አንቀጽ 9 እና አንቀጽ 13 መሰረት ትክክለኛውን እቁና በመስጠትና የሀገሪቱ የሕግ አካል በማድረግ እንዲሁም ስምምነቱ በስምምነቶች ላይ በመፈረም ትክክለኛውን እውቅና የሰጠና ተግባራዊን በማድረግ ደረጃ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 13 መሰረት ማንኛውም በሪጂናልም ደረጃ ይቅርታን ጊዜኛ በመጠቀም በክልልም ደረጃ ይሁን በፌደራል ደረጃ የሚደረጉ የሚደረጉ የስልጣን የስልጣን አወቃቀሮችን ሕገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ እንዲሆን ማድረጉ በራሱ ለተግባራዊነቱ እና ሐላፊነቱ ለመወጣቱ ትልቅ ማሳያ ነው እንላለን እዚህ ጋር የተነሳው ጥያቄ እዚህ ጋር የተነሳው ከአመልካች ወገን የተነሳው ሐሳብ ሕገ መንግስቱ እነዚህን መብቶች ለማስጠበቅ እንደ እንቅፋት ተደርጎ ይወሰዳል ያላችሁት ሐሳብ አለ እዚህ ጋር የምንሰጠው ምላሽ ይሄ እንቅፋት ተደር እንቅፋት ነው እነዚህ መብቶች እንዳይከበሩ እንቅፋት ነው የተባለው የተባለው ነገር በሐሳብ ደረጃ በተሰጠው መዝገብ ውስጥ በሐሳብ ደረጃ ስኮላሮች ያቀረቡት ነገር ነው እንጂ የተረጋገጠና ህጋዊ መሰረት ያለው ነገር ስለሌለ በዚህ መንግስት ተጠያቂ አይደለም እንላለን በሁለተኛ ደረጃ የምናነሳው ሐሳብ 
በካምፓላ ስምምነት አንቀጽ 3 እና አንቀጽ 4 ድንጋጊዎች መንግስት ተላልፏል የተቀመጡ ግዴታዎችን መንግስት ተላልፏል የሚል ነው እዚህ ጋር በዝርዝር ለማየት እንደምን መወከረው በካምፓላ ስምምነት አንቀጽ 3 ላይ የተቀመጠው መንግስት መፈናቀልን መከላከል እንደዚሁ መከልከልና መቆጠብ ከመፈናቀል መቆጠብ አለበት የሚሉ የሚሉ ግዴታዎች ላይ ተቀመጡበት ይሄን ደሞ ስናይ መፈናቀልን በመከላከል ደረጃ መንግስት ህጎችን በመውጣት ዓለም አቀፋዊም ሆነ አግሮ አቀፋዊ ስምምነቶችን በመስማማት መፈናቀልን ተከላክሏል ልንል እንችላለን በመከልከል ደረጃ ደግሞ ከ ከተሰጠን መዝገብ እንደምንረዳው መንግስት መፈናቀሉ በተፈጠረ ጊዜ ተከለኛውን የሆነ የመርመራ ስነ ስርዓት ተከትሎ ምርመራውን አድርጎ አስቅሞ ምነበረ ከጊዜዎች በኋላ ነው እንደገና ኢራፍት ያደረገው ወይም እንደገና መፈናቀሉ የተነሳው ይሄ መከላከሉን ያሳይናል ማለት ነው በመቆጠብ ደረጃ ደግሞ መንግስት በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ ከፊትም ሆነ ከኋላ እጁ የለበትም ለማፈናቀሉ ያም ማለት ነው እንድፈናቀሉ ያደረገው መንግስት ያንን ቦታ ስለፈለገው ለልማ ስለፈለገው አለም ለሌላ ጉዳይ ተፈልጎ ሳይሆን መፈናቀል የሰው ልጅ ምድር ላይ ኤግዚስት ስታደረገና እስከኖርበት እስከኖር ድረስ ሊፈጠር የሚችል ተፈጥሯዊ ነገር ስለሆነና በዛ ምክንያት ደግሞ መንግስት ስለዚህ አሁን የተደረገው መፈናቀል በቃ ተፈጥሮ ያመጣው ነው ተፈጥሯዊ ነው ብለን ሰደው እንደዛ ለማለ ተፈልጎ ሳይሆን መንግስት መጀመሪያ ይሄን ነገር ፕሪዲክት ሊያደርገው የሚችል ነገር አይደለም ነገን ተናጎሳን ተናጎሳን ያፈናቀላልና እንደዚህ እናደርገው ብሎ የሚወሰን ነገር ሳይሆን ነገር ግን ይሄንን በተቻለ መጠን ህጎችን በመውጣት ዓለም አቀፋዊ ስምምነቶችን ላይ በመፈራ መጀመሪያ ሊከራከሉ ይችላል ከዚህ በዘንደለ ደግሞ ችግሩ ሲፈጠር ችግሩ የሚቋጭበትን ወይም መፍትሄ የሚፈጠርበትን መንገድ የማዘጋጀት ነው እንጂ ኃላፊነት ያለበት ይሄ ሙሉ በሙሉ ሊያስቆመው የሚችል ነገር አይደለም ለማለት ይሄን በመከወን ረገድ ከአቅም በታች እንደተወጣ ለዚህው ላይ ያመለክታል አዎ ስለዚህ ይሄን እንዴት ያልታ ከአቅም በታች መዝገቡ ላይ እንዳየነው ከአቅም በታች መንግስት ከነበረው አቅም በታች በማድረጉ ምክንያት በተወሰነም ደረጃ ቢሆን መፈናቀሉን ዲባዋስ ያደርገው እንደቻለ መዝገቡ ላይ ተመልክቷል ይሄን እንዴት ይሄ ከአቅም በታች እንግዲህ ከአቅም በታች ምንለው የሀገሪቷንም የኢኮኖሚና የፖለቲካ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ኮሚሽኑ ቢያስገባ እንዳስገባለን እንጠይቃለን ምክንያቱም ይቻ ሀገር የጦራው ደግሞ ስትኖ ስትሆን የነበረች ሀገር ነች ብዙ መፈናቀሎች ሲከናወኑባት የነበረች ሀገር ነች በዚህ ደረጃ ገና አሁን ለውጥ ላይ ያለች ሀገር ስለሆነሽ ሙሉ በሙሉ ፐርፌክት የሆነ ይቅርታን ጊዜኛ መጠቀሜ ፐርፌክት የሆነ ዲሞክራሲ ለንጠብቅ ወይም ደግሞ መንግስት ፐርፌክት የሆነ ነገር ያደርጋል ብለ ለንጠብቅ አንችልም በተቻሉ አቅም ግን ቀድሞም በመከላከል ደረጃ ከተፈጠረን በኋላ በማስቆም ደረጃ እንደዚሁ መርዳታዎችን በማድረግ ደረጃ ግን መንግስት የተቻለውን አድርጓል ነው ምንለው በመቀጠል እዚሁ ላይ ደግሞ ወደ ሶስተኛ ሐሳቤ ስንል ተጣሱ የተባሉ መብቶችን የማስከበር ኃላፊነቱ የመንግስት ብቻ ነው ወይ ነው የመንግስት ብቻ አይደለም ምክንያቱም በሕገ መንግስቱ መሰረት አሁን እሱ ጉዳይ ላይ ኮሚሽኑ የማይት ስልጣን የለውም አሁን የቀረበ ጉዳይ መንግስት ኃላፊነቱ ተወጣሉ ይሳል ተወጣም የሚለው ነው ስለዚህ ስለሌሎች ሰዎች ኃላፊነት አውራት ተገቢ ነው ብለን አናምንም ስለዚህ ወደ ሌሎች ነጥቦ ቢሸጋገሩ እሺ ወደ አራተ ወደ መጨረሻ ሐሳብ የሚሄደው ዘላቂ የሆነ መፍትሄ መንግስት አልፈጠረም ወይም ደግሞ ለህዝቦቹ ዘላቂ የሆነ መፍትሄን አላበጀም ለሚለው ከመዝገቡ እንደምንረዳው የተፈጠረበት ችግሩ የተፈጠረበትና ለኮሚሽኑ አቤት አቤቱ ታው የቀረበበት ጊዜ በጣም ጠባብ ከመሆኑ አንጻር መንግስት ምንም አይነት ቋሚ መፍትሄ አላበጀም ወይም አላመጣም ብለ ለመደምደም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ የተቻለውን መንግስት የተቻለውን አድርጓል ከመፈጠሩን በፊት ተፈጠረን በኋላ እንደዚሁ አሲስት በማድረግ ማለት ነው ሌላ ሐሳብ ደግሞ እዚህ ጋር ሰባዊ ድጋፍ ላይ ሰባዊ በሰባዊ ድጋፎች ዙሪያ መንግስት ምን ማነ ሰባዊ ድጋፍ አላቀረበም ለሚለው ይሄ ሙሉ በሙሉ መሰረት የሌለው ወሬ ነው እንላለን ምክንያቱም ከመዝገቡ እንደምንረዳው መንግስት ሰባዊ ድጋፍ መጀመሪያ ሲያደርግ ነበር በሁለተኛም ደረጃ ደግሞ ሰባዊ ድጋፉን ያገደበት የራሱ ምክንያቶች አሉት የመጀመሪያው ምክንያት አገሪቱ ካለችበት ኢኮኖሚ አንጻር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ወደ ቦታቸው እንዲመለሱና ቋሚ መፍትሄ ለመፈለግ ሲባል መንግስት እገዳውን አድርጓል ያም ደግሞ ሙሉ በሙሉ እገዳ ሳይሆን ሪስትሪክት ነው ያደረገው ስለዚህ እዚህም ላይ መንግስት ኃላፊነት የለበትም ኃላፊነቱም በትክክል ተወጣን እንላለ የመጨረሻው የርዳታ ድርጅት ሰራተኞችን በማሰሩ መንግስት ተጠያቂ ሊሆን ይገባል ወይ ነው እዚህ ጋር ማንሳት የሚፈልገው ነገር ማንኛውም አካል ተቋምም ይሁን በግለሰብም ደረጃ ይሁን በአገሪቷ ውስጥ እስከኖር ድረስ ለህገ መንግሱ ተገዢ መሆን እንዳለበት ህገ መንግሱ ላይ በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው እዚህ ጋር እነዚህ የርዳታ ድርጅቶች 
ከመንግስት ዕውቅና ውጭ ነበር ዳታውን ሲያደርጉ የነበሩት ይሄ ደግሞ በትክክል በቻርተሩ ላይ የተቀመጠው በመጀመሪያ ደረጃ በመጀመሪያ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ለህዝቦች ዳታ ማቅረብ ያለበት መንግስት ነው የሚለውን ድንጋጌ የሚጥስ ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት በትክክለኛ ህገ መንግስታዊ መሰረት እንዲቀጣ አድርጓል እንደ ማንኛውም ወንጀለኛ ይቀጣሉ ስለዚህ በእነሱ መከታት መንግስት ሐላፊነት ሊወስድ አይገባም እንላለን ሰግናለን ስለዚህ አሁን አመልካች አንድ ደቂቃ ብቻ ማይራዘም አንድ ደቂቃ ብቻ ይኖራቸዋል ስለዚህ በዚህ አንድ ደቂቃ ብቻ ለመመራት አህ የመልስ መልሳችሁን ታቀርባላችሁ ማለት ነው። የፍርድ ቤቱን ስልጣን የናንተንም ይገባኛል ማሳየት ይተበከባችኋል ማለት ነው። ሌላ ኦርጋን ሚል ቃላቶች በተደጋጋሚ ተጠቀማላችሁ ታቋም ብላችሁ መጠቀም ይተበከባችኋል ብዬ አምናለሁ። ሌላ እዚህ በኩል የተነሳው ኮሚሽኑ እንዲመልስልኝ የምፈልገው ጥያቄ ተብሏል። ከኮሚሽኑ የምንፈልገው ዳኝነት ተብሎ በግልጽ አንድ ሁለት ሶስት አራት ተብሎ አጥር ተብሎና ግልጽ በሆነ መልኩ መቅረብ ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው እዚ ላይ ማንሳት የምፈልገው ምንድነው? ፍሬ ነገርን በተመለከተ ከዚህ በፊት ከለውጡ በፊት በአክሮፒያ መንግስት ከለውጡ በፊት በቂ የሆኑና የተጠናከሩ መያዶች አለ መኖር አሁን ያለውን የአክሮፒያን መንግስት ለሰበይ መብት የሚያደርገው ጥበቃ ይደከመ ያደርገው ወይ? ሶ ይሄስ ለአክሮፒያ መንግስት እንደ መከራከሪያ ነጥብ ሊቀርብ አይችልም ወይ? ስለዚህ አክሮፒያ መንግስት ከዚህ በፊት የነበረው ፍርአት መያዶችን የሚያዳክም እና የሚጨቁን መሆኑ አሁን ያለኝን የመፈጸም አቅም እንዲገደብ አርጎታል ብሎ እንደ መቃወሚያ ማንሳት ይችላል ስለዚህ እሱን ነገር እንድታስቡበት ለማድረግ ነው ሌላኛው በችሎቶች በኩል የትኛውም ችሎት ስትሄዱ ኢቭን ካመልስ መልስ መልስ በኋላ ምራሱ የማብራሪያ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ ሐሳባቸውን በመትገልጹበት ሰዓትም የማብራሪያ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ ስለዚህ የማብራሪያ ጥያቄዎች ሲነሱ መደንገጥ ያስፈልግ ከመደንገጥ ይልቅ ጉዳያችሁን ያዛችሁትን ጉዳይ ያቆማችሁበትን ቦታ እንዳትረሱ ራሳችሁን አቆማችሁ የተጠየቃችሁትን ጥያቄ በተረጋጋ መንፈስ መልሳችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ነበራችሁበት ቦታ ተመልሳችሁ መከተል ያስፈልጋል ሌላው ቲም ስፕሪት የግሩፕ መንፈስ የግሩ የቡድን መንፈስ ማምጣት ይተበቀባቸዋል ሶ አንደኛው ተከራካሪ ሲያቀርብ ጉዳዩን ቀጣይ አጋር የሚያቀርብበትን ሁኔታ በሚያጣብብ መልኩ አይደለም ይሄኛው ቲም ጥሩ ነበር ይሄኛው ቡድን ግን የሷን ሰዓት የተሻመሐበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እሱ ነገር ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል አንደኛው ላይ ተደጋጋሚ ማብራሪያ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ ግን ስቲል የሌላኛውን አጋር የማቅረቢያ ሰዓት ለመቆጠብ ተገቢ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ሌሎቹ በአቶም ስጋ ነው በኩልም ስለቀረቡ ማቅረብ አስፈልጋል ያደርጋል ሶሪ ለወደፊቱም ምናልባት ከተቀማችሁ ይሄ ነው አንደኛ ሀገሪቱ ላይ የቀረበችው ሀገር ምናባዊ ሀገር ነች ስለዚህ መሃል ላይ ሌላ ሀገራትን መጥቀስ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ያያሉ መጥቀስ ተክል አይደለም ነው ሁለተኛ በመተካራከሩበት ጊዜ ከሁለቱም ተከራካሪዎች ህጉን የሚጥስ ወይም ከቀረበው ፍሬ ነገር የሚወጣ ካለ ተቃውሞ መሃል ላይ ማስገባት የክርክር ሂደት ነው ተቃውሞዎች ካሉ ማለት ነው ስትከራከሩ ነገሮችን ቃላቶችን መደጋገም ማስፈላጊ አይደለም ስትከራከሩ ቆጥራችሁ ነው መከራከር መብትም የተጣሱ ነገሮችም ሲኖሩ አንድ ሁለት ሶስት ተብለው ነው መቅረብ ያለባቸው መልስም የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ካሉ እንደዚሁ ቆጥራችሁ ነው መከራከር ያለባችሁ ማለት ነው አንድ ሁለት ሶስት በሚል እንደዛ ሲሆን ነው የተሰየመው ኮሚሽን የተጣሱ መብቶችን ቆጥሮ ማያዝ የሚችለው መልስ የተሰጠባቸውንም ቆጥሮ መስጠት የሚችለው የተደረገ ያለው ክርክር እንደምታውቁት የኮሚሽኑ የሚሰጣው መጨረሻ ላይ በቀረው ሞሽኑን ደግፈው በቀረቡት ወይም ደግሞ በሚቃወሙትን በሚደግፍ መልኩ ስለሆነ ውሳኔ የሚሰጠው ውሳኔ ለመስጠት እንዲያመች ቆጥራቹ መከራከር አለባችሁ ማለት ነው በግራና በቀኝ ያሉ ኮሚሽነር ባልደረባዎችን እጅ ከልባ መሰግናለሁ እኔም ሰጠው እናልባች የተወሰነች ቦታ ላይ ብቻ ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ እንደው አጀማመር ላይ ያው ትልቅ ስራ መስራት ያስፈልጋል አጀማመር ማለት ራሳችሁን የምትገልጹበት የሰዓት ክፍላችሁን የምታስቀምጡበት 
ከዛ ለፍ ሲል ደሞ ለኮሚሽነሩ ለኮሚሽኑ ምን ምን ጉዳዮች እንደምታቀርቡ ቆጥራቹ 1 2 3 4 ብሎ ማስቀመጥ ነው ለምሳሌ ከዚህ ኮሚሽን የምትፈልጉት እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ መከራከረው አንደኛ ኮሚሽኑ sultan አለ ሁለተኛ የግለሰበብ ተጽዋን ሶስተኛ የቡድን ተጽዋን አራተኛ ከዛ ወደ ዝርዝሩ ስጋ ብላችሁ ከአንደኛው ተጀምራላችሁ ቆጥራቹ ካስቀመጣችሁ ኋላ ላይ ኮሚሽኑም ቆጥሮ ኦዲት ያረጋችኋል መጀመሪያ ላይ ከሰጣችሁን እኛ አንጽፋውአለን በዛ መሰረት እነኚህ ልጆች ይዘውት የመጡት ጉዳይ አስረድተዋል ወይ የሚሉን ለመመዘን ለኮሚሽኑ በጣም መሰረት አይሆንስ ተጀምሩ 1 2 3 4 ለመጀመሪያው ምክንያት ካላችሁ ይሄ ኮሚሽን sultan አለው 1 2 3 4 አንደኛ እንዴ 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 ስለሆነ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ በዚህ መልክ የሚቀርብ ከሆነ ለኦዲቲንግ ይመቻል ነው ካልሆነ በዘፈቀደ ደስ ያላችሁን ራስ ከዛ ከዚህ መታነሱ ከሆነ ተሚመለከታቸውም ሰው በደም በመከታተል ያመጭም ለኛም ኦዲት ለማድረግ አይመቸን ማለት ነው ሌላው አቋቋምና ይሄ ይሄ በእንግሊዘኛ ፊዚካል አፕራንስ ቀደም ተከታል ቢቀመጥ አትቸገሩ ነው ሰዓት ላይ ለምሳሌ 100 መከራከራ ይኖራችሁ ይችላል አሁን እንኳን ይጠቀሳቸው ታንቀጽ ቀ አልፋ አላፍ ነው ስለዚህ ከዛው 3 4 እንጠንካራውን አንስቶ ሌላውን 100 ኋላ ላይ ግን የማብራሪያ ጥያቄ ከተጠየቃችሁ በተቃራኒ ከተነሳ የመልስ መልስ ላይ መታነሱ ስለሚሆን ማለት ነው የተጻፈ ነገር ላይ ታትኩራላችሁ ይሄም ከመለማመድ የሚቀርፍ ነው ሶ ጽሁፍ ላይ ማየት ሽምደዳ ስለሚመስል እሱ በግዜ ሂደት የምትቀርፉት ይሆናል አንዳንዶቹ ላይ ብዙ ማብራሪያ ተሰጣላችሁ አንዱ ላይ ብዙ ማብራሪያ ሰጥ ሌላው ላይ ሰጠው ማለት ነው ያቱም እኛ ሰዓት በሰዓት ተገድበው ነው ስለዚህ እናስቆማቸዋለን እሱን መቀነስ ነው ለተቃራኒ ክብር በስተት ቢባለው እነት ነው ለተቃራኒም ለኮሚሽነሩም ብትችሉ ኮሚሽነሩም በስሙ መጥራት በጣም ይመረጣል ለምሳሌ ኮሚሽነር መሐመድ ኮሚሽነር ካሊድ ኮሚሽነርም ስጋ ነው ያላችሁ ብትጠሩ ያኛው ሰውዬ በደም እንዲከታተላችሁ ስለሚያደርግ በስሙ ከነ ክብሩ አድሬስ ማረግ ያኛውም ተቃራኒ ወገን ስታነሱ በተመሳሳይ መሆን አለበት ነው የመጨረሻው ለዳኞች የምትሰጡት መልስ ላይ መልሱ ከጠፋችሁ ማብራሪያ ከፈለጋችሁ ተመካከሩ ይቻላል ወይንም የማሰባ ግዜ ከፈለጋችሁ ዝምብላችሁ ከመታስቡ መhall ላይ ሃይላንዷን ከፍቶ ውሃ መጠጣት ይቻላል እሱ ግዜ ሰጣችኋል የተወሰነ ሰከንድ እኛ مناስበው ጉሮሯችሁ ደርቋል ነው እናንተ ግን መልስ እየፈለጋችሁበት ይሆናል ትሪክ ቢሆንም እንግዲህ እሱን ይመስላል ለማንኛውም ይሄንን ይመስላል የኔ አስተያየት ተቀለል ባለ ሁኔታ ጉዳዩን በተመለከተ ንዋይበትና የመጨረሻ ምን ነው ለምን ቢያኔ እናሳልፋለን ማለት ነው ባልደረቦች ጋር ባደረግ ነው ውሳኔ መጨረሻ የምንለውን በይን እዚ መልኩ በዚ መልኩ እንሰጣለን ግራ ቀኙ ባደረጉት ክርክር ባዋናነት ያነሷቸው ጭብጥ ላይ የተነሳ ጉዳይ የህزب ጥቅም በህزب ጥቅም ላይ ተደረገ ክርክርና ኮሚሽኑ ሊቀበለውና ስልጣን ሊኖር ይገባል ወይ ከዛ ባለፈ የሀገር ውስጥ ያሉ መፍቲዎችን አማጥጦ ተጠቅመዋል አልተጠቀሙም ወደ ፍሬ ነገር ውስጥ እንገባ የግለሰብ መብት የቡድን መብት እንዲሁም ተገቢ ሆኖ ሰባዊ ድጋፍ በመንግስት በኩል ተደርጓል አልተደረገም የሚለውን በጅብጥነት ይዘን ለተለዋጅ ቀጠሮ 2011 ሰኔ 15 ሰዓታናል ማለት ነው እና መሰግናለሁ አቶ ካሊድ ከበደ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት የግልግል ዳኝነት ማዕከልና የአምሳ ለፍርድ ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅ ናቸው ተማሪዎቹ በየጊዜው እንዲህ መለማመዳቸው ነገ በተግባር በለሚጀምሩ ስራ በራሳቸው ተማም ነው እንዲሰሩ ያግዛል ብለዋል አምሳ ለፍርድ ቤት ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ፍርድ ቤትን በዛው በትምህርት ቤት ውስጥ አምሳ ያፈጥሮ ወይንም እንደ ላብራቶሪ ሰርቶ ተማሪዎች የተግባር ልምምድ የሚያደርጉበት ነው እንግዲህ በህግ ትምህርት ቤት ሁለት አይነት ትምህርት እናገኛለን አንደኛው የንድፍ ሐሳብ ትምህርት ነው ተማሪዎች በንድፍ ሐሳብ ደረጃ ሐሳቦችን እንዲያብላሉ የተለያዩ የውሳኔ ደረጃዎችን እንዲደርሱ ማስቻል ነው ሁለተኛው ደግሞ ከህሎት ነው በተግባር የሚሰራ የሚከወን ነው ስለዚህ ልክ በፊዚክስ በኬሚስትሪ በባዮሎጂ የተለያየ ላብራቶሪ ላይ እንደሚደረገው የህግ ተማሪዎች 
ያላቸውን የንድፈ ሐሳብ ዕውቀት በተግባር የሚተገብሩበት ላብራቶሪ ለነለው እንችላለን ነው እንደው በአናነት የሚሰጡ ትምርቶችን እንኳን በእንመለከት ብዙዎቹ በተግባር መታየት ያለባቸው ነው እንደው ለማሳያ ያክል ብናነሳ የፍታብየር ስነ ስርዓት ይወስዳሉ የወንጀል ስነ ስርዓት ይወስዳሉ እና ተለያዩ የተግባር ተኮር ትምርቶችን የሚፈልጉ መሰረታዊ የትምርት አይነቶች አንድ ተማሪ በሚማርበት ጊዜ ተመርቆ ሲወጣ ዳኛ ይሆናል ተመርቆ ሲወጣ መምህር ይሆናል አቃቢ ይሆናል ወዝ ተረፈ ሶ ይሄን ለማድረግ ከንድፈ ሐሳብ በዘለለ በተግባር የሚተገበር ወይንም በተግባር የተፈተነ የተለየ ዕውቀት ያስፈልጋው ነው ይሄን ለማስቻል አንዱ እንደ ላብራቶሪ የምንጠቀምበት ይሄ ነው በርግጥ ይሄ ብቻኛ አይደለም በተለያየ መልኩ የንድፈ ሐሳብ ዕውቀታቸውን ፈትናል ለምሳሌኛ ትምርት ቤት የነጻ የሕግ ድጋፍ መስጫ ማዕከል አለው በዛ በነጻ የሕግ መስጫ ማዕከል ተማሪዎቻችን የባለጉዳዮችን ሐሳብ በመቀበል ክሶችን በመጻፍ መልሶችን በመጻፍ አልፋ አልፎም ፍርድ ቤት ላይ ከመምህራን ጋር አብረው ቆመው ስርዓቱን በመከታተል ያላቸውን የንድፈ ሐሳብ ዕውቀት ይተገብራሉ ነው ያለው ጠቀሜታ እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ነው አንድ ተማሪ የንድፈ ሐሳብ ዕውቀትን ብቻ ይዞ ቢወጣ ዕውቀቱ የተሟላ ነው ብለን አናምንም ለምሳሌ አንድ ንድፈ ሐሳብ ዕውቀትን ብቻ ያዘ ሰው ችሎት ላይ ብናስቀምጠው ምን ሊያደርግ ይችላል ነው ያንዳንዱ ስነ ስርዓቱ አቋቋሙ መዝገብ የመዝገብ ፋይል አሰጣጡ የመዝገብ አከፋፈት የመዝገብ አዘጋጅ የውሳኔ ያጸፈፈ ወዝ ተረፈ ህግ ላይ ያንዳንዱ ምናነሳው ነገሮች በተግባር የተፈተኑና ክህሎት ያላቸው ሊሆን ይገባል ነውና ተማሪዎች በንድፈ ሐሳብ ብቻ የተንጠለጠለ ዕውቀት ሚዙ ከሆነ በተግባርም አልፎ አልፎ እንደ ችግር የምናየው ተማሪዎቹ ላይ በጣም ትልቅ የሆነ የውቀት ክፍተት ይፈጥራል ነው እንደ ሀገርም ቢሆን ይሄንን ተቋም سنአበረታታ ኋላ ላይ እነኚህ የተሻሉ ዳኞች የተሻሉ አቃፊ ህጎች የተሻሉ በዘርፉ ላይ ያሉ ምሁራኖች ይሆናሉ ማለት ነው ካልሆነ መሬት ላይ ያወርድን በሐሳብ በንድፍ ሐሳብ የተቀመጠ ነገር መሬት ላይ መሮድ ካልቻለ እንብዛም ተቀመጣ አይኖርም ማለት ነው ወደፊት ቢቀጥለው አመት ካቀርናቸው ለምሳሌ የውስጥ ሁለት ወይንም ሶስት የውስጥ ድድሮች ይኖርናል ከዛ ባለፈ ሀገር አቀፍ ድድርም ለማዘጋጀት ታስበናል እሱ ብቻ አይደለም ከተቻለ በአፍሪካ ምናልባችም ይሄ የቅድመ ምስለፍ ድቤት ውድድርም ይባላሉ በርግጥ እሱ ራሱ ነው ቻለ ከባድ ፕሮሰስ ያለው ግን መንግስትና ዩኒቨርሲቲው የተሻለ ድጋፍ የሚያደርግልን ከሆነ በአፍሪካ የቅድመ ምስለፍ ድቤት ውድድሮችን ሆስት ማድረግና ወስተርፌ ተማሪዎችን ይማብቃት ሐሳብም አላማ ተማሪ ሂሮት ወርቁና ፈዋድ እንድሪስ ይህ የተገባር ልምምድ ጠቀሜታውን እንዲ ነው የገለጹት ስለሆነ አብዛኞቻችን ይሄን ማይታችን ለተገባር ለው ደፊት ደዩታችን ይጠቅማል ሁለተኛ ምን ማሩት ምት በተገባር ማይታችን ቀለል ያደርግልናል ትምርቱ እና አንደርስታንድ ለማድረግም ይጠቅማናል ብዬ አስባለሁ ከሩ ግን አንደኛ የሚያነሱት ጭብት ሐሳቦች አሉ ከነዚህ ሐሳቦች ምን ማርበት ሂደት ይኖራል ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንደዚህ አይነት ታላላቅ ውድድሮች ጋር ስትካሄድ በመልኩ ራስን አዘጋጃለሁ የሚለውን እኔም ብቻ ያሳሉን ተማሪዎችም የሚረዱበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው እዚህ አሁን ለምሳሌ ክላስ ላይ ያው በቲዮሪም ደረጃ እንማራለን እዚህ ጋር ደግሞ በተግባር ምናይበት ሂደት ይኖራል በመግስነት ሳይተላዩ ጭብቶች ናቸው የሚነሱት ምክንያቱም እዚህ ጋር አይተሻል ቀደም አገነስት ናቸው ሁለቱ እዚህ ጋር አንዱ ሐሳብ ያነሳል አንደኛው ደግሞ ይተሻል ሐሳብ ይዞ የሚቀርብበት ሁኔታ ስለአለ እነዚህ ነገሮችን ያው እኛ እዚህ ጋር ሆነን እንምንማርበት ሂደት ስለሚኖር ይሄ ማለት ምትኮርት ማለት ዋጭሩ እንደ ሌሎቹ ላብ እንደሚሉት እንደዛ ማለት ነው እንደዛ ስለሆነ ምንማርበት ሂደት ከፍተኛ ነው ታችን ቀደም ሲል እንደተመለከታችሁት በየባብ ካምፓስ ግቢ ተገኝተን የሕግ ተማሪዎች ሲያደርጉት የቀየውን የ ፍርድ ቤት አካይድ ነው በዚህ ካሁን ባለንበት አዳራሽ ሲያካይዱ የነበረው ማለት ነው መስኮ ተጠብ ፕሮግራማችን ይህን ፕሮግራም ዳስቶታል ባርድ ዩኒቨርሲቲ ካማራ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ሲያቀርብላችሁ ቆይቷል ስለ ተከታተላችሁን እና መሰግናለን ጤና ይስጥልኝ Thank you.